Drogovic, Piastri e treinos livres da Fórmula 1. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Felipe Drogovic fez a pole position para a corrida de domingo da Fórmula 2. O brasileiro não somente lidera o campeonato, como tem também a possibilidade de conquistar o título já neste final de semana. Só que tem um detalhe, ele precisa de infortúnios do seu rival Pucher para poder conseguir esse título agora. E o Pucher já começou muito bem batendo no quali, vai largar da 16ª posição, enquanto o Drogovic na corrida de amanhã sai em décimo por conta da inversão de grid. A pole dele é para domingo, não para amanhã na sprint. Drogovic teria que vencer as provas, é uma situação um pouco complicada para ele sair com o título já na Holanda, mas está muito bem encaminhado, está pilotando muito bem, está tranquilo, está constante, enquanto o rival está cometendo erro, não está sendo tão bom assim, a gente espera que talvez na próxima prova o Drogovic já sacramente de vez o campeonato. Isso obviamente conta muito para o currículo do brasileiro que está buscando uma vaga na Fórmula 1. Alguns dizem que está negociando com a Aston Martin para uma vaga na reserva, não sei até que ponto seria bom ou ruim, talvez tentar uma vaga na Haas com a saída do Mickey ou até mesmo na Williams não seria legal? Acho que sim, seria bom tentar, não sei se tentaram, acredito que sim, eles sabem muito mais do que a gente, eles têm contatos, o empresário dele deve estar conversando, patrocinadores, etc, mas fica a nossa expectativa para ver o que, que vai virar o futuro do Drogovic após o título da F2, que é um título importante, bota um selo de qualidade nele, a gente sabe que nem todo campeão da F2 acaba indo para a Fórmula 1 e nem todo campeão da F2 vinga na Fórmula 1, mas ainda assim é um selo, é um documento que ele vai adquirindo para poder colocar mais respeito no currículo. Eu vejo com bons olhos, claro que você também, e vamos torcer pelo Drogo no final de semana. Passando agora para o Piastri, a novela finalmente acabou, sabemos que estava sendo definido de acordo com a corte da Fórmula 1, tudo lá vendo os advogados, a questão contratual do Piastri e ficou decidido que ele vai para a McLaren. A McLaren tinha até feito um anúncio ou marcado o anúncio para 9h25 desta manhã, horário de Brasília, só que quando estava chegando na hora, cancelaram a coletiva de imprensa o que deu a entender para vários jornalistas, você que acompanha nas redes sociais, falando que, olha, talvez o Piastri tenha que ficar com a Alpine. Passado algum tempo, a McLaren veio e anunciou para o mundo o Piastri na equipe. Então tá tudo certo, dessa vez é oficial, o Piastri não negou a informação como ele tinha feito com a Alpine. A Alpine também veio a público falar que reconhece a decisão e, ao que tudo indica, a Alpine vai atrás de Ricardo ou Gasly, o Gasly é o mais especulado. Tem um detalhe nessa história que é interessante, você se lembra que o Daniel Ricardo falou que sim, permaneceria na McLaren para 2023, ele falou isso lá para 13 de julho, sabe quando que o contrato do Piastri foi assinado com a McLaren? No dia 4 de julho, a McLaren já sabia e a McLaren deixou o Ricardo sem saber disso, nesse ponto eu acho que é um vacilo da McLaren teve toda uma falação em cima disso de forma desnecessária. Poderiam ter chegado no Ricardo, falado, olha, nós vamos rescindir, etc. A não ser que eles estivessem prevendo todo um problemão para depois tentar tirar o Ricardo de outra forma. Talvez o Ricardo querer sair em comum acordo sem levar uma bolada. Pode ser, talvez eles tenham levado para esse lado mais malandro da história. Fato é que a McLaren já sabia e o Mark Webber, que é o empresário do Piastri, costurou isso tudo. Ele sabia dos nuances do contrato com a Alpine, viu que o contrato tinha uma abertura muito grande e também ele não queria que seu cliente ficasse mais um ano na reserva, que era a ideia da Alpine, porque ela queria manter o Alonso. E aí foi lá e costurou um contrato com a McLaren sem falar com ninguém. E a McLaren que não tem nada com isso, a McLaren não está errada em contratar o Piastri, ela pode estar errada em não ter avisado o Ricardo, mas contratar o Piastri, o Piastri tinha um rombo no seu contrato, ele estava livre basicamente, não tinha problema algum em contratar o jovem piloto, que é uma promessa. Só que o Helmut Marko falou algo que é verdadeiro. O Helmut Marko, né, da Red Bull, citou que o Piastri gerou uma discussão muito grande em torno dele, então a performance dele vai ser muito mais criticada no ano que vem. Vão colocar um peso maior nas críticas 
para o piloto na McLaren ano que vem, o que é verdade, todo mundo agora vai estar tá esperando um nossa Piastri andando muito bem, batendo Norris, todo mundo vai estar tá esperando algo assim, vamos ver o que, que vai dar essa história. Treinos livres, nós tivemos as duas sessões nesta sexta-feira, peço perdão mais uma vez pelo horário errado, o site da Band estava errado, não é comum de acontecer, mas não foi só na Band, me reportaram que vários outros lugares estavam errados, então pode ser que tenha mudado ao longo da semana, a Fórmula 1 tenha mudado o horário dos treinos, e logo depois a Band arrumou, depois de eu ter postado o vídeo, né? muita gente perdeu o treino, eu peço perdão por isso, eu também quase perdi se não tivessem me avisado, e no vídeo de ontem eu coloquei os horários corretos, vou deixar aqui na tela também para você, para você não perder o TL3 nem o Quali, muito menos a corrida, tá? Então peço perdão mais uma vez, e nos treinos livres nós tivemos a Ferrari dando as caras, mostrando que está viva, que é o esperado, eu citei nas expectativas que a Ferrari anda bem em circuitos de baixa velocidade, mais travados, então nós esperamos algo nesse tipo mesmo. A Mercedes também está um pouco feliz, porque o carro está funcionando numa janela melhor, temperatura, pista, é, a altura do carro, tudo isso influencia. A gente sabe que a Mercedes trabalha numa janela muito pequena, a Ferrari trabalha numa janela maior que a Mercedes, mas tem umas dificuldades quando tem que levantar o carro, ou então em circunstâncias específicas. E a Red Bull, que é o carro mais equilibrado do momento, até a Hungria existia um certo nível, um certo equilíbrio entre Ferrari e Red Bull, agora pelo visto a Red Bull deu um passo à frente com a nova diretiva. Nós vamos ver como vai ser esse qual eu não arrisco mais colocar a Ferrari ou a Mercedes brigando ali, porque existia uma expectativa, existia uma lógica por trás de tudo aquilo, e agora a lógica foi por água abaixo, porque a Red Bull tem o tal de Adrian Newey, que é genial e conseguiu não perder performance, pelo contrário, a Red Bull aparenta estar até mais rápida. Vamos ver se na Holanda vai se repetir a Bélgica, as equipes dizem que não, tanto Red Bull, Mercedes e Ferrari falam que a Bélgica foi muito atípico por conta de questões particulares daquela pista, mas Monza, por exemplo, já pode vir a ter um domínio da Red Bull de novo. Vamos ter que esperar para ver, o Max Verstappen teve um problema na, na caixa de câmbio, mas não vai precisar trocar tudo, trocou uma pecinha, não tem punição para ele, Hamilton trocou também a caixa de câmbio e não tem punição, porque ele ainda está dentro do esperado, dentro do permitido pelo regulamento, então não deve ter punições ao longo desse final de semana, a não ser que apareça alguma coisa para um piloto aí no sábado ou no domingo, mas a princípio todo mundo tranquilo em termos de punições. A corrida promete ser no tempo seco, nos treinos livres tivemos algumas bandeiras vermelhas, o Tsunoda saiu da pista, por exemplo, o Verstappen teve o problema da caixa de câmbio, mas no geral os treinos foram normais, a Ferrari foi a mais rápida com os seus dois carros, apresentou um bom ritmo e as equipes fizeram seus testes normais, o que também não tem nada muito fora daquele padrãozinho que a gente está acostumado, por isso eu não vou nem me dar o trabalho de estender muito aqui. Não teve nada demais, nenhuma equipe chamou a atenção, meu Deus, o Verstappen só ficou um pouco frustrado pelo que ele disse depois de ter baixa quilometragem na sexta-feira em casa, correndo na Holanda. Mas é isso, o que você viu dos treinos livres? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!